อขอโอกาสกับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต่อไปนี้คุณแจ็คขอนิมนต์ให้บรรยายธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายด้วยดังนั้นจงตั้งใจฟังด้วยปัญญาพวกโอกาสไม่ค่อยจะมากหรืออีกประการหนึ่งพวกเราทั้งหลายนั้นก็ได้อบรมมาแล้วพอสมควร To make your minds firm, to establish your minds uh, in the here and now, because the opportunity uh, to listen uh, is not a lot. วันนี้หรือคราวนี้ก็นึกว่าเป็นโชคดีของอัตมาด้วยของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายด้วยที่ได้มาพบกันในที่นี้ He says it's his good fortune, as well as your good fortune, that we have this opportunity to meet together uh, today. มาพักที่นี่ก็เลยรับอุปการะจากพวกท่านทั้งหลายได้ความสบายทุกประการ Coming to stay here he has. Uh, Receive the generosity, and uh, from all of you as host and hostesses to uh, look after our needs and <coughs> requisites and various uh, needs of uh, the big of the monks. ดังนั้นอัตมาจึงจะขอมอบให้คำพูดหรือมอบธรรมะอันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับพวกท่านทางใดด้วย So he wants to uh, entrust to each and every one of you uh, those uh, that dharma which is uh, necessary uh, in your lives พวกเราท่านทางหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกก็เป็นผู้มีความคิดแปลกต่างกับพวกโลกทั้งหลายและพวกโลกทั้งหลายเขาอยู่ที่สนุกสุขสบายเราอยู่ในป่าอย่างนี้ก็เห็นจะมีความหมายอย่างประเสริฐ All of us that were have been born uh, into the world That those of us that come to uh, separate ourselves, uh, kind of distinguish ourselves from that, to live in the quietude and the peace of a quiet uh, forest retreat like this, that uh, this has uh, an excellent and uh, a very high meaning. เราแสวงหาที่สงบระงับตามหน้าที่ของผู้ชอบความสงบระงับ We are looking and searching for uh, peace and quietude uh, according to uh, the practice of uh, students of the Dhamma, uh, practitioners of the Dhamma. <coughs> การประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในเวลานี้ธรรมะสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ไม่บรรจุธรรมะไม่มี The Dhamma that we have to practice, uh, if we look and see and take a good look, that there's 
no place that the Dhamma doesn't exist, that we can't practice that. อย่างนั้นธรรมะจึงมีทั่วไปในสกลนโลกอันนี้ที่เป็นรูปก็เป็นธรรมะที่เป็นอารูปก็เป็นธรรมะทั้งนั้น throughout the world the whole throughout the whole universe uh, pervading and permeating everywhere whether it has form or no form is nothing but the dhamma แต่ท่านให้สแสวงหาธรรมะหาที่ปฏิบัติธรรมะหาในที่มันสงบระงับเพื่อทำจิตให้สงบระงับ So the Buddha taught us to look for the Dhamma in places which are quiet and peaceful those places which are conducive to finding that peace and quietude อยู่ที่ไหนก็ตามพระมุนีท่านตรัสว่าให้รู้จักโทษปฏิบัติเพื่อให้รู้จักโทษให้รู้โทษอย่างสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริง that he taught uh, us to see uh, the blame the Punishment. Uh, the Thai word he uses is "toad," uh, is rather difficult to find an English equivalent. But it generally means to see uh, the disadvantage, the harm in those things which are unwholesome and unskillful. And uh, this is of utmost importance for uh, those things which we practice to learn and to see uh, this for ourselves. Those things which uh, are harmful, unbeneficial, unskillful. And which bring about blame, guilt, and remorse. The q u a m a n o n i m a n k o d i t e w a t a m e r u j a k a m p i n k i n g k o n g m a n l e o p i n t o d m a n k a n e k a m s a n o n i k a m s a n o n i m a n k o m i t o d k o n g m a n m a n h e r o s a n o p m a n h e y u s a b a i p i n s u k y a n g n i k o m e r u n e r u t u m a n k a n เมื่อไปพบที่ไม่สงบแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีก In regards to peacefulness uh, that uh, that's good to become peaceful but we must know the nature of peacefulness uh, how it arises and know that it's a changing thing if we come be, become very peaceful and quiet and uh, and then when we're separated uh, we have that uh, we we get uh, Stuck in that happiness of that peacefulness of that quietude of mind, and then uh, when we go places that uh, when it changes, uh, then of course we get all stirred up and chaotic. ดังนั้นจึงสถานที่ภายนอกจึงจัดว่ายังไม่เป็นสถานที่หมดจดอย่างดีที่หาความสงบ So we should understand that. Uh, the external environment, external conditions—that's uh, not the ultimate. That's not uh, where uh, we can really find uh, that peace and quietude. แต่ท่านให้ยึดสถานที่ที่สงบให้เป็นที่ปฏิบัติเท่านั้นแต่ไม่ให้มั่นให้ยึดแต่ว่าไม่ให้มั่น The Buddha taught us to uh, live and practice in those places which are. Uh, peaceful, but and to uh, hold on to them as using them as a useful thing, but not to become attached, not to uh, get stuck in, and uh, become attached to them. เพราะว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องทันจริงจัดว่ามันอยู่ที่มรรคคือสัมมาทิฏฐิ so that the uh, right place and the correct understanding of the place uh, to practice is uh, on the path of right understanding ความเห็นที่ถูกต้องตามสัจธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิสุข
ท่านก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ทุกก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้แต่มีสุขเกิดมาท่านให้ยึดแต่มาเหมันมีทุกเกิดขึ้นมาท่านก็ให้ยึดแต่ว่าท่านมาเหมัน In accordance to uh, truth and reality, uh, when we see according to right understanding, uh, we must understand uh, the nature of happiness, the nature of suffering. And uh, when suffering, when happiness arises, we see its nature and know it for what it is, and we don't attach to it. And the same for suffering. When suffering arises, uh, we see its nature and we don't attach to that. อันนี้คงเข้าใจถ้าติดอยู่ในความสุขติดอยู่ในความสงบมันก็เป็นกามมาสุขานิกาเนโยโคถ้าติดอยู่ในความไม่สงบมันก็เป็นอัตตะกิรมาฐานิโยโคดังนั้นการปฏิบัตินี้จึงจะต้องให้ปัญญาเกิดให้รู้จักโดยปัญญาอยู่ร่อยปัญญาฟังด้วยปัญญาดูด้วยปัญญาการกระทําทุกอย่างทําด้วยปัญญาทั้งนั้น In regards to uh, that we all should understand in regards to uh, happiness uh, when that arises uh, to know it and not to uh, cling to it and the same for suffering and uh, we should uh, see these things according to uh, truth and reality And allow wisdom to arise so that we can penetrate and see through these things beyond these things. การปฏิบัติธรรมะการรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ว่ามันมีสองอย่างมีกายอย่างหนึ่งมีจิตอย่างหนึ่งสองประการนี้เท่านั้นไม่ต้องรู้มากเรียนมากอะไรมากมายมีกายกับจิตเท่านี้ก็พอเห็นอะไรทุกอย่างน้อมเข้ามาเป็นโอปนายิกะธรรมให้เห็นเฉพาะกายจิตเจ้าของนี้ In regards to knowing the Dhamma, in regards to seeing the Dhamma, that we don't need anything external, we don't need a lot of uh, things to study that. All we need is our bodies and our minds that we can study right here, and this is enough that we turn. Our attention, lead our attention inwards unto ourselves, and then we can know and understand and see and know for ourselves. a n i a t a m a h i n a c h a p o c h a t u a t u a i n g n a i s a m a i n i n g k a p a y u n i p a s a n g o k n e m a k m a l e m a y u t i t b a t k o n b a n k o n k a p a m a n r e n d u n t r i k a n y u m a i s a n g o k l a m k a n ทำไมถึงลาคาญอย่างนั้นก็เพราะว่าเสียงดนตรีนั้นมากวนเรามีความเห็นผิดอย่างนี้อยู่ไปก็ไม่สบายใจเพราะเข้าใจว่าเสียงดนตรีมากวนเราอยู่ไปหลายวันทุกมันเกิดขึ้นมาไม่หยุดไม่หนีจากที่นั้นเดยเปลี่ยนความรู้สึกว่าอืมเรานี้มันผิดหรือถูกนี่คิดใหม่พิจารณาใหม่เกิดความรู้สึกขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เขามากวนเรานี่ไว้รู้ไปแล้วเราไปกวนเขาเนี่ยมันหลงขนาดนี่นะเขาไปกวนเราก็ไปเข้าใจว่าเราไปกวนเขาก็เข้าใจว่าเขามากวนเรามันผิดแท้ๆอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้เราไม่สบายนั่นเอง In his practice, when he was staying uh, by himself out in the forest, and beca- had become very peaceful and quiet, and then when he came out of the forest into the village, and uh, there was uh, musical entertainment and uh, uh, things going on in the village, and he became very uh, stirred up and agitated, and uh, he thought to himself that uh, that uh, the music and, and the fest- uh, festivity had uh, come to bother him had. Ruined his peacefulness his, and his uh, uh, contentment, uh, mental uh, quiet and, and peace. And then he contemplated that and looked and took a closer look at it. 
and uh, really looked at it and contemplated it and uh, thought if that was really right or wrong that, that this sound and the music and things had come to uh, bother him and stir him up. Hear him up. And as he looked and, and uh, took a closer look, a deeper look at it, uh, the understanding came that uh, the music and things didn't come to bother him, but that he went out to bother the music. Uh, so that uh, this was his wrong understanding, and uh, he learned a very valuable lesson. อันนี้ก็เป็นธรรมะนอกคัมภีร์เป็นตำราเอ่อมันดูในจิตของเจ้าของนั้นเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างนี้มันก็ตัดปัญหานั้นได้ He's kind of talking and advocating and he has on the whole trip that uh, the dhamma that he teaches and that he's understand and seeing is that that dhamma which is found uh, that he finds outside of the scriptures that you can't go to the books and and find these things and uh, one uh, benefits and uh, understands this from uh, going to live in the peace and quiet of the forest and uh, this understanding comes as the fruit and uh, of uh, the practice. นั่นน่ะจึงได้มาเห็นเพื่อนปฏิบัติในจึงอยากจะขอฝากไว้อย่าเพิ่งลืมตัวนะอืมอย่าเพิ่งลืมอ่าเคยพลาดมาแล้ว
samatha practice and vipassana practice or just vipassana practice or just samatha practice uh, that all these different methods are are taught อันนั้นเป็นคําที่สมมุติขึ้นมาภาษาที่สมมุติขึ้นมาแต่อาตมาเห็นว่ารวมเข้าทั้งสองอย่างนี้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะเท่านั้นนะ that these are just convention conventional realities uh, that people use uh, to talk about uh, one and the, one and the same thing ที่เราปฏิบัติธรรมะมันทำควบกันไปเลยทำทั้งสองอย่างไปในตัวอะไรทางสมถะทาังวิปัสสนาเป็นไปในนั้นเลย that the samatha vipassana practice is developed uh, together uh, that they happen and progress and develop together เช่นว่าเราทำจิตให้สงบเนี่ยทำจิตที่ให้สงบให้สงบนี้สงบด้วยจิตที่สงบนี้สงบสองประการสองอย่างหนึ่งที่เรามาอยู่ในป่านี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงไม่ค่อยได้เห็นรูปจิตมันก็สงบอย่างหนึ่ง for example uh, in the practice of uh, making our minds uh, peaceful and uh, quiet That uh, there are two types of peacefulness, and the first one is coming to live uh, in a secluded place, a quiet place, such as uh, the uh, uh, meditation center here. That it's out in the forest in the quietude of the countryside, and uh, this is the first uh, kind of peacefulness. สงบแบบนี้มีกำลังน้อยกำลังไม่มากทีนี้เมื่อนั่งสงบแล้วต้องให้พิจารณาให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเช่นว่าการสงบแบบนี้เหมือนหินมันก็ไปทับหญ้าเมื่อเอาหินออกมาได้ยากก็เกิดขึ้นมาอีกนี่ได้แค่นี้เหมือนกันที่ว่าสงบทั้งหลายนี้นะมันถูกอารมณ์ขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาอีกเปลี่ยนอารมณ์ขึ้นมาอีกอไม่สงบสงบมั่งไม่สงบมั่งเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นผลของสมถะ That this kind of peacefulness uh, that comes from the quietude of or from a quiet place uh, that this is a very weak uh, kind of peacefulness that as soon as we're separated from those conditions and uh, uh, come into contact with things which stir up our senses and bring up moods and feelings Uh, in our minds, that uh, that peacefulness uh, is gone, and he compares it to like a rock uh, on on grass. And as long as the rock is covering the grass, of course, it doesn't grow. But as soon as one takes the rock away, the grass again begins to grow. สงบนี้จึงเป็นขั้นที่สงบครั้งแรกต่อไปนั่นท่านก็พยายามให้เกิดปัญญาเปลี่ยนซึ่งอารมณ์ทั้งหลายให้รู้ว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาสามประการนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคือเป็นอารมณ์ที่จะให้จิตเกิดปัญญาไม่ใช่อื่น so this is the first kind of peacefulness that uh, one will experience and taking it a step further uh, developing uh, insight into Anicca, dukkha, and anatta, and this is the cause of developing uh, this uh, state of mind uh, to understand things according to anicca, dukkha, and anatta is the cause, is the planting of uh, the seed for the arising of <coughs> wisdom, for the appearance of wisdom. ตรงนี้ไม่ต้องกำหนดอะไรมากจะยืนเดินนั่งนอนทุกริยาบท That we don't have to do any kind of special thing. Uh, that whether we're, whether we're sitting, walking, standing, or lying down, that we can reflect and do this practice. เมื่อถูกอารมณ์มาเมื่อไรให้ระลึกเสมอเมื่อนั้นมีสติอยู่ว่าอันนี้ถ้าเรามีความสุขทางใจหรือได้อารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นก็ดีก็เรียกว่าอันนี้มันไม่แน่
เมื่อทุกเกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามันไม่แน่อะไรทุกอย่างเกิดขึ้นมาตรงนั้นบอกว่ามันไม่แน่ทุกขณะไปเท่านี้นานๆไปจิตของเรามันจะลุกขึ้นมาเห็นว่าเอออันนี้มันก็ไม่แน่อย่างนั้นมันก็ไม่แน่เป็นของไม่แน่นอนทางนั้นเห็นอะไรอะไรที่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่จริงไม่จังจิตใจเรานี่ก็เลยไม่เอาจริงจังกับมันเท่านั้นเนี่ย So that doing uh, this type of practice, uh, that we want to constantly be mindful, ever mindfully aware of the changing phenomena of the impermanent th- uh, nature of all, of all things, of, of especially our moods and and uh, our minds, and constantly reflecting and reminding ourselves that everything is uncertain, is uncertain. That whatever happens, whether it be happiness or suffering, pleasure, for or painful. Uh, that we constantly reflect that uh, it's uncertain, that it's changing. อันนี้มันก็เปลี่ยนอารมณ์ของเราเหมือนกันสมัยก่อนที่เราเห็นว่าอันนี้มันจริงสุขนี่มันจริงทุกนี่มันจริงอะไรที่มันจริงจังถึงนั้นเราไปเข้าใจจนเกินไปซะไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ว่ามันไม่จริงไม่จังนั้นบางทีมันเปลี่ยนไปก็ผิดหวังเราก็ทุกข์เกิดขึ้นมานี่เปลี่ยนไปเมื่อไรก็ผิดหวังเรามันทุกข์เกิดขึ้นมามันก็เกิดปัญหาอยู่เรื่อย So in the past where uh, we would always uh, take these things to be realities to attach and cling to them to think them to be ourselves and uh, as we practice and investigate these things that we see uh, that they're changing uh, when Uh, in the past, we would uh, become one with them; that we would hold them as realities, as a self. And of course, then uh, dukkha would be uh, born into the mind, and uh, we would uh, experience uh, suffering. And when we see uh, clearly and according to truth and reality the true nature of these things, uh, that we no longer attach and cling to them, so then we no longer become those things. ถ้าเห็นเรื่องของไม่จริงจังในธรรมทั้งหลายแล้วจิตใจเรามันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นปัญหามันก็หมดไปเมื่อปัญหาหมดไปก็เรียกว่าไม่มีอะไรแล้วสงบทางปัญญาก็เกิดขึ้น But when we see Uh, in accordance with truth and reality, the true nature of things, uh, that none of this is permanent, that it's changing, we no longer attach or cling to any of it. Then that's the end of our problems. All our problems are solved, and that's it. That's all there is to it. ใครเคยมีความทุกข์ทางใจไหมใครมีใครมีใครเห็นทุกข์เกิดขึ้นทางใจไหมใครเคยเห็นไหมมีไหม Have any of you ever experienced dukkha? Have you ever had dukkha arise in your minds? ฮะอ่านี่คือข้อปฏิบัติธรรมที่มันเกิดตรงนั้นแหละเกิดที่จิตของเรานั่นแหละเกิดตรงนั้นมันจะหลับลงตรงนั้นแค่นั้นพระองค์ท่านจึงให้พีนาอยู่ที่จิตของเรานะสุขมันต้องไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วทุกข์ก็ไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วสุขทุกข์มันเกิดที่ใจของเรานั้นไม่ใช่ที่อื่น That's it. That's where we have to look. Uh, that the Buddha said that uh, happiness and suffering don't exist somewhere off on a mountain top. That is right there in our minds, and right there in our minds is where we have to deal with it, have to work with it. นี่ท่านจึงให้รู้จักสมมุติอันนี้เช่นว่าไอ้ทุกข์มันจะเกิดขึ้นมานั่นน่ะหนึ่งสุขทุกข์เกิดเป็นสุขทุกข์ของธรรมดาอย่างหนึ่งทุกข์อันเกิดจากอุปาอุปาทานอย่างหนึ่งไอ้คนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกแต่ว่ามันมีทุกประจำสังขารเช่นว่าเราป่วยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีทุกข์ถ้าเราคิดไป
ถูกเรื่องของมันเรื่องป่วยก็เป็นธรรมดาของมันนะอย่างนี้มันไม่แน่รับเช่นนี้หรืออาการที่เราเก็บปวดเอาเข็มมาฉีดเข้าไปตรงนี้ฉีดยาเนี่ยมันก็เจ็บเหมือนกันเนี่ยเจ็บอะไรเจ็บเฉพาะเอาเข็มมันแทงเข้าในหนังอะไรมันก็เจ็บนะสัมผัสมันเจ็บพระพุทธเจ้าก็เจ็บพระอรหันต์ก็เจ็บแต่ว่าเจ็บนั่นเป็นเทพธรรมดานี่ทุกคนจะต้องเจ็บเป็นธรรมดาสัมผัสนี่เรียกว่าให้รู้จักอันนี้เป็นธรรมดาเลยเกินที่ท่านให้รู้จักอีกประการหนึ่งที่มากที่สุดคือไอ้ทุกข์ที่มันเกิดมาจากอุปาทานนะนั่นเป็นทุกข์เกิดมาจากกิเลสจริงๆอุปาทานเหมือนฉีดยาเอาเข็มที่เราไปอาบโดยยาพิษเนี่ยเอาเข็มอาบโดยยาพิษเดี๋ยวก็มาฉีดเข้าไปแม้อันนี้มันเก็บมันปวดเรื้อธรรมดาเลยเกินนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่สุขเพราะอุปทานนี่ทุกข์เพราะมีอุปทานเป็นแบบนี้เหมือนกันที่เอาเข็มไปอาบน้ำยามาฉีดกันไปเอาปวดเก็บจนตายจนในคนตายนี่อะไรเราเกลียดมีอุปทานความรู้สึกขึ้นมาสุขทุกมีอุปทานแม่อย่างน้อยก็ต้องตายทั้งเป็น <coughs> In regards to happiness and suffering that we experience, uh, natural happiness and suffering that uh, that's the nature of our existence and of life. And uh, the Buddha and the Arahants they all experienced uh, happiness and suffering in a natural way, but the happiness and suffering uh, that goes beyond that, or that uh, we uh, make into something beyond uh, what is. Uh, natural is that happiness and suffering which uh, we cling to, which we grasp onto. Uh, he compares it to, like uh, the feeling that one has when uh, you have uh, a shot in the arm, and to get a shot in the arm uh, when the needle goes into the arm, of course you experience uh, the tang and the the uh, uh, the prickling of the needle going into the arm, and that's natural. That's natural type of of dukkha of pain. And uh, the Buddha would experience the same. The Arahants would experience the same. Or in the case of like sickness, and uh, si sickness is natural, and there's discomfort and uh, uh, unhappiness, and that comes with uh, sickness, a uh, very natural kind. But uh, he compares the uh, uh, suffering uh, that arises uh, from uh, grasping and clinging from upadana is as if you took. Uh, this needle, and uh, you bathe it uh, in poison, and then you stuck it into your arm. And now we're talking about uh, that it's uh, attached; uh, it's it's uh, caught up with grasping and with clinging. <coughs> and uh, of course, that means that we uh, firmly identify and and grasp onto these things. And uh, that's uh, the type of suffering that is beyond, or that is uh, outside of that which is natural. And and uh, Uh, that 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 which is uh, caught up with uh, clinging. รู้จักนะนะที่มันทำพิจารณาธรรมที่ตรงไหนนี่ธรรมมันเกิดตรงไหนมันดับตรงไหนเนี่ยอย่าไปดูที่อื่นดูที่จิตของเราจิตนี้มันเป็นกำลังมากที่สุดนะตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้ก็เป็นลักษณะเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรนะเหมือนกับรถยนต์รถยนต์มันตารถยนต์มันมีแสงใหญ่สว่างอย่างนั้นแต่รถยนต์มันเห็นไหมหรือคนนั่งอยู่บนรถมันเห็นเนี่ยตัวรถยนต์มันเห็นแสงสว่างหรือเปล่านี่ก็มันกันนะไอความเป็นจริงแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์แต่รถยนต์ไม่เห็นเราก็เหมือนการน้อมเข้ามาเป็นโอปนายิกธรรมเราอยู่ในสถานที่ที่เราสงบนะสงบอยู่ที่นี่ในป่านี้ในที่นี่แต่เราก็ต้องการความสงบ
บางทีบางคนเนาะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นความสงบเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์มีตาแต่ว่ารถยนต์มาเห็นคนนั่งอยู่บนรถยนต์นั่นเห็นอย่างนี้เหมือนกันให้เรารู้จักว่าทำทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ไหนดับที่ตรงไหนอะไรมันเป็นอย่างไรยังที่จะรู้จักดั all of us should understand uh, where the dhamma arises uh, where it passes away and where to look uh, in our practice and uh, that uh, our senses uh, the eye the ear the nose uh, the tongue the body that uh, these are just characteristics of the mind and that we have to uh, turn the attention inwards lay the attention inwards on ourselves and like a car uh, the light uh, lights headlights of a car that uh, those are just lights uh, of a car but uh, does the car see or does the person uh, standing in the car see and people come uh, to the forest and they come here to uh, stay and uh, uh, practice uh, meditation and uh, in a very quiet, uh, quiet and peaceful environment but uh, they don't see it uh, they don't uh, really understand where Uh, real peace is uh, just like uh, the eyes of the car, the headlights of the car. Uh, that the car doesn't see the lights; it's the person uh, inside. ธรรมะเป็นเรื่องอุบายอย่างนี้เพราะว่าธรรมะเรามองไม่เห็นชัดไม่มีอะไรมีเรื่องอุบายอาตมาจึงชอบพูดธรรมะและพูดเรื่องอุบายให้เห็นอย่างนี้ In his teaching, the way he teaches uh, the Dhamma, that he uh, likes to speak uh, in similes and parables, uh, things that uh, uh, we can use as uh, aids to our meditation. Those things which uh, we can use to uh, deceive. Uh, the word, the Thai word u b a i is those things which aid our meditation. Those things which uh, help us to uh, compare and uh, understand the Dhamma. เห็นว่าเราเห็นโลกนี่วุ่นวายนะไอความเป็นจริงโลกไม่วุ่นวายเราเราวุ่นวายเองของเราเนี่ยให้น้อมเข้ามาเช่นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมันแก่ใบมันร่วงลงไปเนี่ยเรามองเห็นก็รู้จักแล้วว่าเห็นต้นไม้แล้วก็มองเข้ามาหาเราอ่ะเป็นปัญจตังเวทิตาโพวินยูหิอย่างนี้ต้นไม้มันแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นตัวเราแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นธรรมที่เสมอกันแล้วเห็นข้างนอกก็เห็นข้างในเห็นข้างในก็เห็นข้างนอกอันนี้ก็เป็นอนุสติเราอย่างหนึ่งเจ้าจะปรงสังขารและพิจารณาเรื่อยไป When we observe and uh, contemplate uh, the world uh, that the world is a place of chaos and turmoil uh, but uh, the real chaos and turmoil isn't in the world it's in us and so that's where we have to look Uh, we have to look at external things like trees, like an old tree, and constantly draw similes and compare uh, with ourselves as uh, the tree and nature and things change. Uh, that we see that we're changing according to uh, nature as well. And when we see things externally, uh, we understand uh, both things internally and externally uh, are the same in a constant state of change, and and understand in this way. เมื่อเรารู้จักธรรมะเช่นนี้ก็เหมือนกับคนที่เดินทางไปเดินไปแล้วก็เดินทางกลับมาแล้วก็หยุดอยู่นี่เป็นลักษณะของคนเดินคนกลับเดินไปก็ได้กลับมาก็ได้หยุดอยู่ก็ได้แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าหรือที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าเมื่อจิตถึงธรรมะอันแท้จริงแล้วอาการเดินไปก็ไม่มีอาการกลับมาก็ไม่มีอาการหยุดอยู่ก็ไม่มีนี่เข้าใจไหมว่าจะอยู่ที่ตรงไหน <coughs> Walking the Dhamma path, uh, as we walk the Dhamma path, 
that we have forward movement, that we are walking in a forward direction, and we have coming back and walking in a reverse direction, and we have stopping and standing still. And But uh, that Dhamma, which uh, is the true Dhamma, the ultimate Dhamma, uh, according with truth and reality, uh, that which uh, all wise men and all Buddhas uh, penetrated and realized, uh, there is no forward movement, there is no walking forward, and there is no coming back, walking backward, and there is no stopping and standing still. Uh, where is that? สิ่งทั้งหลายนี้มันจะปรากฏขึ้นมากับผู้ปฏิบัติอันนี้เป็นธรรมที่เรียกว่ามันเป็นสัจธรรมที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนะอันนี้เป็นสัจธรรมอยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่ของใครไม่ไปกับใครทั้งนั้นนะอยู่อย่างนั้นนะเดินไปก็ไม่ไปถอยกลับก็ไม่ถอยยืนหยุดอยู่ก็ไม่หยุดเหมือนกันไม่มีไม่มีการเดินไปไม่มีการถอยกลับไม่มีการหยุดอยู่อย่างนี้อันนี้ทำที่เป็นปัจจัดตังถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไปถึงที่ตรงนั้นจะไม่สงสัยอะไรทางนั้นจบลงที่ตรงนั้น This is the Dhamma that each and every one of us those who practice Uh, can realize and understand for oneself uh, that uh, this uh, this dhamma uh, <coughs> that uh, this we call the such a dhamma, the dhamma that is in accordance with truth and reality, and this dhamma has no owner uh, that it always exists and always has existed. And will continue uh, to exist and be. And those who practice uh, according to its truth and to realize it, uh, that they can know and see it uh, for themselves. And uh, the path that uh, we practice leads us to this. And it has no names. It has no abiding place. Uh, it is neither moving forward, backward, or standing still. ยังนั้นการปฏิบัติเช่นนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าระยะหนึ่งก็ปฏิบัติเป็นชั่วสิบวันยี่สิบวันเดือนหนึ่งหรือตอนเช้าตอนเย็นเราได้มานั่งความสงบอย่างนี้ก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ยิ่งถ้าหากว่าให้มันยิ่งการสมาธินั้นก็ไม่ใช่การนั่งอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิเป็นบงกลมอยู่ดีให้เรามีสติพูดถึงด้านจิตใจผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นบงกลมมีสติไม่ใช่ว่าบางทีก็เข้าใจว่าเรานั่งกรรมฐานนี่เราเลิกจากการกระทํานี่แล้วก็หมดกรรมฐานนี่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าให้มันหมดทีไม่ใช่เหมือนกระบอดีโภคข้าวนี่บอดีโภคข้าวมันอิ่มแล้วออกจากที่นั่งเดินไปมันก็ยังอิ่มนอนมันก็ยังอิ่มไปก็ยังอิ่มมันมีกําลังอยู่อย่างนั้นอให้เราเข้าใจอย่างนั้นอพอที่ว่าเราออกจากกรรมฐานนี้ไม่ใช่ว่าเราออกไม่ใช่ว่าเราหยุดเราจะต้องให้มีสติอยู่เรื่อยในจิตของเราอย่างนั้น so the practice that uh, we're all doing that all of you are doing here uh, the retreats and things that you have we can re- That is constant and is is ever present. That we're using continuously, and uh, uh, we should understand it like uh, when we eat, when we partake of a meal. Uh, once we're full, that we take that away with us. That we continue to uh, use uh, that energy and that strength uh, that the food will give us. And in the same way, in our practice, uh, that we should take that away with us and use uh, the strength, stability that. Uh, the practice gives us and take it and use it for mindfulness and uh, uh, in in all aspects of daily living, no matter where we go or where we're at. เราทันหรือเปล่าการกระทบมันก็เป็นอย่างหนึ่งเช่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายนะ
มันจะกระทบอย่างเนี้ยนะเรียกว่าการกระทบเช่นมันนกมันร้องพอเสียงนกมันร้องกระทบเฉยๆเมื่อนกมันร้องจบไปแล้วความรู้สึกคิดขึ้นในนี้แม่เสียงนกนี่มันสนุกว่ะสนุกนกมันไม่สนุกว่ะหรือคิดขึ้นมาแม่อยากจะจับนกมันไปเป็นอาหารนะ่ะอยากจะจับนกมันไปขายว่ะนี่นี่เรียกว่ามันเกิดจากตรงนั้นที่ไอ้กระทบเฉยๆเนี่ยได้ยินเฉยๆไม่มีอะไรเลยถ้ามีอวิชชาเป็นพื้นนะเมื่อกระทบพูบแล้วมันจะเออเสียงนั้นสนุกดีอย่างนี้รูปนั้นสวยกลิ่นนั้นหอมเราชอบมันจะเป็นไปตามทํานองนี้อันนั้นเรียกว่าเรื่องกระทบเฉยๆมันอย่างหนึ่งเมื่อกระทบแล้วมันรู้ยึดหมายไปตามอาการทั้งหลายเหล่านั้นไปเก็บสิ่งต่างๆเข้ามารวมให้จิตของเรารู้สึกขึ้นนี่เรียกว่าการกระทบเฉยๆถ้าเรารู้จักการกระทบเฉยๆกระทบเที่ยงเลิกไปยังไม่ก็ไม่มีอะไรการกระทบเราติดมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เราโกรธให้เราเกลียดให้เราชอบให้เราไม่ชอบนุ่งนังกันอยู่ตรงนั้นอันนี้ถ้าเราตามดูจิตของเราแท้ๆเราจะรู้จักอะไรมันเป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายต้องรู้จักในจิตของเจ้าของนั้นนี่เรียกว่าการการปฏิบัติทางจิต He's asking us if our mindfulness uh, our awareness uh, Makes it in time or not? How keen it is? How sharp it is? Uh, when things contact the senses and uh, come into contact with our senses, uh, for example, the ear, a pleasant sound, uh, gives the example of a sound of a bird. And uh, if uh, we look at, if we see it clearly uh, with clear mindfulness, that as soon as that sound arises, that's at, that's all. We're just aware of that arising of that sound and no more. But uh, Then the unmindful person forgets oneself in that sound and begins to color and embellish it and make it into a very a pleasant thing. Oh, that's a very nice sound. That's a pleasant sound. Or maybe uh, if we're a hunter or we like uh, it's a, a bird that uh, one would eat, and then you think about how you're going to catch it, how you're going to trap it, and uh, and kill it. And of course, the mind uh, runs away and gets uh, in. Uh, Uh, loses itself in uh, thinking about just from that one uh, basic thing, the sound, and the same with all of our senses. Uh, that if we're not uh, uh, developing and seeing uh, uh, all of our senses, the uh, things that contact the senses, uh, that it's the same with all of them. That we understand as these things as things contact. Uh, the eye, the ear, uh, the nose, uh, the tongue, and the body. Uh, that that and the mind. That uh, that's just contact. And if we see uh, in accordance to truth and reality, and see how they, uh, which the danger in in uh, the attaching to and uh, the uh, coloring and embellishing of of uh, the uh, attachment to those sense bases. And uh, once we see that. Uh, for uh, clearly how to uh, let go and 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 not to attach to that, that uh, our practice uh, is going in the right direction, and uh, so each and every one of us has to uh, contemplate this and uh, take a close <coughs> look and see uh, where we're at. ไม่มีอะไรจะพูดมากนะให้โยมไปลองนะทดลองดูนะเมื่อพ้นทุกกันหมดหรือยังถ้ายังไม่พ้นทุกเอาไปลองดูนะเรียกว่าเอ้ยไม่ต้องพูดมากเกินตัวใดมากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทางหูก็เรียกว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบใจก็เรียกว่าอันนี้มันไม่แน่เท่านั้นเนะี่ยยืนไปถ้ามันเกิดขึ้นมาอะไรก็ไม่แน่นะสับมันตรงเดียวเท่านี้เนะี่ยเดี๋ยวปัญญาเกิดนะถึงถึงแม้ว่ามันจะมีโกรธมีเกลียดเท่าไรขึ้นมาในใจของเมื่อไรก็อันนี้ไม่แน่นะมีแต่ไม่แน่เท่านั้นเดียวโยมจะเห็นของไม่แน่ขึ้นจริง
ก็เห็นของไม่แน่เลยที่ของอะไรที่มันไม่แน่ของนั้นมันก็หมดราคาเลยเห็นไหมของไม่จริงไม่จังมันก็หมดราคาแล้วมันก็อย่างนั้นเมื่อมันหมดราคาแล้วฉะนั้นเรารู้จักว่ามันหมดอย่างนั้นมันไม่แน่ทั้งนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็บอกมันไม่แน่เกิดมาเนี่ยมันก็เท่านั้นแหละนะเกิดขึ้นมาเมื่อไรก็เท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละจิตใจเราจะเป็นอยู่อย่างนี้อืมจะเห็นชัดว่าไอ้คำที่ว่ามันไม่แน่นั่นเนี่ยเรียกว่าธรรมะธรรมะนั่นเนี่ยสิเราเห็นธรรมะเรียกว่าของที่ไม่แน่มันจะเป็นเหตุให้เรายึดมัน่นหรือถือมัน่นแต่ยึดมาแต่ไหวไม่มัน่นอ,อย่างนี้เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะนะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ความรู้อันนี้อยู่อย่างนี้ตั้งอยู่เสมอในใจอย่างนี้อันนี้ให้โยมเอาไปลองดูถ้าไม่เชื่อเอาลองลองดูก่อนก็ได้ says that he doesn't have uh, a lot to say uh, a lot of words uh, to give you and uh, Uh, but maybe uh, there's nothing to give you anyway. Maybe you've already all escaped. Uh, but if you haven't, uh, if you uh, haven't, then uh, he wants you to uh, investigate and try it uh, for yourselves. And he says that just uh, one thing is enough. That all you have to uh, work with and use is is uh, anything that arises, anything that happens, uh, to just repeat to yourself that uh, it's uncertain, uh, that it's. And not sure that it's uncertain, that it's changing, and whatever is happening, however we are, whatever we're doing, just to re repeat to ourselves that it's uncertain. And if we constantly remind ourselves of this uncertainty of all things, the impermanent, transient nature of all things, no matter what we're doing, where we're going, through any of the senses, any of the uh, mental uh, uh, moods and uh, things that come into the mind. That will begin to uh, realize that things uh, are, in fact, uncertain and constantly changing, and that uncertainty uh, is the dhamma. And the dhamma, he who sees the dhamma, will see the Buddha, will know the Buddha, and he who sees the Buddha will know the dhamma. And that's it. That's all that one needs to do. That's enough. t a m p a y a n i ทำสมถะกรรมาฐานก็ทําไปอย่างนี้ทําไปเรื่อยๆไปในความรู้สึกเกิดขึ้นมาต่อไปนั้นเราก็พอสมควรแล้วก็ยกให้มันมีปัญญายิ่งขึ้นกว่านั้นที่บอกว่าที่ว่ามันไม่แน่ศัพท์นี้เป็นศัพท์ที่สําคัญนะแต่นักปฏิบัติวัดเราข้ามไปข้ามมาอยู่นี้ไม่เห็นเนี่ยคิดว่าทําอันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ยกขึ้นมาดูถ้าเรายกดูขึ้นมาเมื่อไรเรามีไหมเรามีความสุขเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่าเคยมีไหมเรามีความทุกข์เกิดขึ้นทางใจหรือเปล่าเรามีความพอใจเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่าเรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่าอันนี้มันต้องจะเป็นนิจการในทีเดียวทั้งหลายเหล่านี้เมื่อมันเกิดมาที่เฉพาะหน้าเรารู้จักเพราะเรามีสติอยู่เราอันนี้มันไม่แน่อันนี้ไม่แน่บอกทุกขณะเลยลองลองดูครับโยมจะบรรลุธรรมะในการเดินก็ได้การยืนก็ได้การนอนก็ได้นี่ไอความยึดมั่นถือมันจะค่อยๆค,คลี่คลายออกไปด้วยด้วยจะได้มีปัญญาเกิดขึ้น that the practice uh, that you're all doing here is very good uh, the samatha practice And the practice of uh, making one, one's mind peaceful and quiet, but he encourages and wants all of you to take it further than that to investigate and uh, look uh, deeper into uh, the uncertainty and constantly use uh, this one word or this repetition of uh, "it's not certain." Uh, things are not certain, uncertain, and uh, to constantly repeat that to ourselves wherever we are. Wherever we're going, 
and that we can realize and penetrate uh, to the Dhamma, uh, whether we be uh, standing, uh, sitting, walking, or lying down. มันจะเป็นยังไงไปลองดูเถอะมันมีมั้ยก็มันมีสิ่งที่ทดลองอยู่แล้วอ่ะไอ้อารมณ์มันมาสะกิดอยู่ทุกเวลาเนาะอืม
โอ้ยอย่างนั้นนักภาวนาอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นทีไฟจะไหม้เราตายคนมันหนีไงเนาะก็นึกงั้นไม่ใช่คนภาวนาถูกไหม He said a student of meditation you shouldn't be that foolish or stupid and if that such a thing happens that we're not, if if we're contemplating in that way that that's not uh, proper practice and uh, you know it's going to burn us all up and kill us of course we should go get up and do something about it Those who want to come in and yeah, need it. 